ഇനി കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഒരാളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അയ്യപ്പ ബൈജു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം പുന്നപ്പറ പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് പ്ലീസ് കം പ്രശാന്ത കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശാന്ത് ഏട്ടന് കിട്ടിയത് വലിയ ഭാഗ്യം എത്രയോ നാളായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു കമന്റ് എന്താ പറയുക പുന്നപ്പറ പ്രശാന്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വരാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് ഒരുപാട് അത് തിരക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം അതാണ് അല്ലേ ഞാൻ തിരക്കിടക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നെ ഇതിലൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം വരുക്കുന്ന മദ്യപാനി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് തിരക്കുകളും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഓരോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയണം ദൈവത്തോടും ഞാൻ നന്ദി പറയണം ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കഴിക്കാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ മദ്യപാനിയായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു ഒരു തുള്ളി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രം ഉണ്ടായത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കള്ളുകൂടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മദ്യപാനി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് റിഹേഴ്സൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഐറ്റമാണ് സത്യം ഞാൻ ടിനി ഗിന്നസ് മനോജ് സുബി രാജീവ് കളമശ്ശേരി ഇവരൊക്കെ കൂടി ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിൽ പോയപ്പം അന്നൊരു കുടിയൻ്റെ ഐറ്റം ഒരു ഐറ്റം കാണിക്കണം കളിക്കാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ട്രൂപ്പ് ചെറിയൊരു ട്രൂപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹരിപ്പാടുള്ള ട്രൂപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞാണ് രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ തല്ല് കൊള്ളുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കുടിയൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ആ ത്രെഡിങ് ഒട്ടും എടുത്തിട്ട് പല രീതിയിൽ തല്ല് കൊള്ളുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയെടുത്തതാണ് അതിനകത്ത് ജ്യൂസ് പിടി എന്നുള്ള പാട്ടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി അന്ന് അത് കുവൈറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ അത് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ പ്രശാന്ത് എന്നുള്ള പേര് ബ്രാക്കറ്റിലും അയ്യപ്പ പേജ് മെയിനുമായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ബാറുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഞാൻ അടിക്കും പൈലി ഡെയിലി ഞാൻ അടിക്കും സത്യ ഞാൻ ഡെയിലി അടിക്കും ഡെയിലി അടിക്കുക മാത്രം ഡെയിലി വല്ല അടിയും മേടിക്കും അതിനോട്ട് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് വിഷയമല്ല അത് ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആൺപിള്ളേരെ അടിച്ച് കൂമ്പായിട്ടിട്ടിരിക്കാത്ത കൊച്ചു പിള്ളേർ വരെ എന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ സത്യമായിട്ടു പക്ഷെ എനിക്കതിൻ്റെ അഹം പാവിലോട്ടു നമ്മളെന്തിനാ അഹങ്കരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്ന കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടോ താല്പര്യമുള്ളവും വരുന്നു തല്ലുന്നു താല്പര്യമുണ്ടോ പോയിൻസ് താല്പര്യം ഉണ്ടോ മാത്രം കൊണ്ടാ മതി ഇതിനകത്ത് വലിയ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാശ് കൂടെ കൊല്ലുണ്ട് അതിന് എടാ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയത് പറ്റത്തിലെന്ന് അതിൻ്റെ സുഖം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൈ നെയിം ഇസ് ബൈജു എൻ്റെ പേര് ബൈജു എന്ന് കേട്ടോ എൻ്റെ രീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയരികിൽ പതിനായി ചിരിച്ചു അടി കിട്ടിയാഴ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങും ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെറുതെ പറയുന്ന കേട്ടോ പുറത്തോടി പോകുമ്പോൾ തല്ലിയേക്കില്ല പരിഹരിക്കുള്ള ആന്തിരൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ചേട്ടാ പറഞ്ഞോട്ടാ ചാചോട്ടാ മൂന്ന് പേര് വരുന്നു പ്രശാന്തിനെ പറ്റി എല്ലാം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തനാണ് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോ ഒരു മോശൻ ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോ നല്ല ഡ്രസ് ഇടും അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡ്രസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോ ലുങ്കിയും കൂറെ ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളു പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഐറ്റം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാറില്ല മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പോവാണ് പതിവ് അത്രക്ക് അതായത് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത കൊതി തീരാത്ത ഒരു കുടിയനാണത് പിന്നെ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതിലൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുണ്ട് അവരും കൂടുതലും വയലൻ്റ് ആവും കുടിയന്മാർ അങ്ങനെ പല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ദേ
ശാരീരികമായിട്ട് കോമഡിയിലൂടെ അത് ഭയങ്കര സ്പീഡും ടൈമിങ്ങിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്രസ്റ്റാണ് പ്രശാന്ത് ഇപ്പോഴൊരു വേദി വേദി ചെന്ന അയ്യപ്പ ബൈജു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആരവം ആ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ല പ്രശാന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വേദിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് കൈയ്യിടി കിട്ടുന്നത് ഒരാർട്ടിസ്റ്റിനെ നിഴല് കണ്ടാൽ കൈയ്യിടി കിട്ടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പണ്ട് സലിംകുമാർ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മളിനി എത്ര സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശാന്തിൻ്റെ കള്ളുകൂടി അനൗൺസ് ചെയ്താൽ പ്രശാന്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശാന്തിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ തുടക്കമോ വേദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു അംശം കേട്ടാൽ മതി ആൾക്കാരൊരു ആരവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം പ്രശാന്തിനോടൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ കാര്യം അതിനകത്തൊരു വേറെ ജയപരാജയങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രോഗ്രാം ഹിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം എവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം എന്തായാലും പ്രശാന്ത് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം മിഥുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ യൂട്യൂബ് കമൻറ്റുകൾ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പ്രശാന്ത് എവിടെ പ്രശാന്തിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രശാന്തിനെ ഒരു ഈ വേദിയിൽ നമുക്കൊപ്പം കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഹരമാണ് പ്രശാന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈയ്യടി മേടിക്കും ഒരുപാട് കൈയ്യടികൾ മേടിച്ചു വരും പക്ഷേ ഒരു സ്കിറ്റ് ഉടനീളം കൈയ്യടി വാങ്ങുന്ന പ്രശാന്തിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒന്ന് പ്രശാന്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിരിക്കും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ ജാഫർ ഇടുക്കിയുടെ നെട്ടൂരാനോടാണോ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉള്ളിൽ ചിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫേസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്താണ് ചിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് അത് ഇന്നും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പക്ഷേ അതിനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ നമ്മളാണ് ഈ മ്യൂക്രിക്കാർ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള താരങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഇന്നും അതുപോലെ ഇന്നും ആ ഐറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഗുരുവായൂരപ്പന് ഫോൺ ഫോൺ നമ്പറോ ഒരു ഇന്നും വീഡിയോയിൽ എത്രയോ തവണ ഞെട്ട് കാണും എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ സ്കിറ്റിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെത്തി ദാ മണിരത്നം സിനിമകളിൽ വരെ അഭിനയിച്ച മലയാളികൾക്ക് നിരവധി സിനിമുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ പുന്നപ്ര പ്രശാന്തിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ സ്നേഹാദരവ് മൂന്ന് പേര് ചേർന്നു Thank you.